Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra setti fyrir stundu fjórða leiðtu og fund Evrópuráðsins stærsta viðbyrð sem haldin hefur verið á Íslandi. Tugir þjóðar leiðtu að komu til landsins í dag. Selenski Úkraínu forseti segir Evrópu hafa beðið stundar sem þessarar þar sem leiðtúar álfunar saminist í ákallum frið. Hann mætti ekki til fundarins í dag en ávarpaði opnunaratöfnina um fjarfundabúnað. Ísland fær undan þáu frá fyrirhugaðri lögjöf ESB um losunarheimildir í flugi að minnsta kosti næstu tvö ár. Samkomulag þar um var tilkýtt á fundi forsætisráðra og forsæta framkvæmdastjórnar ESB í dag. Ríkislaugreglustjóri lýsti í dag yfir óvissustíu vegna net árása eftir að slíkar árásir voru gerðar á alþingi og fleiri stofnanir í morgun. Leyni skiptur lúrðu á húsþökum í miðborginni. Borgarstjórinn í Kýf þakkar stuðningstjóðum Úkraínu fyrir varnarkerfi sem kom að góðum notum í morgun þegar allar átjón eldflöga Rússa voru skotna niður. Komiði sæl, tugir þjóðarleiðtuga komi í dag til Reykjavíkur og fjórðarleiðtuga fynd Evrópuráðsi sem hóst CDS í Harpu. Þar er Birta Björnsdóttir, fréttamæðir, ég Birta, nú var fundurinn sjálfur að hefjast. Hvernig var hljóðið í leiðtugunum þegar þeir komi í Harpu? Já, það var nú bara nokkuð gott hljóðið í flestum ef ekki öllum. Ég held að tímaplön hafi nú að mestu staðist með miklum ágætum. Þau voru að labba hér í hús frá klukkan kortir yfir fjögur til hálf sex. Þau komu hér um aðal inngangin og tók ég höndina á Katrinu Jakobsdóttur, fórsettisráðra. Gengur svo inn ganginn sem er hérna fyrir aftan mig sem var þá tappanlagður af myndatökumönnum og fjölmiðlafólki með ýmsar spurningar fyrir sínar þjóðleita og alla hina. Þau veittu nú flest og ef ekki öll viðtöl og það var svona samhljómur í svörum þeirra. Þau voru öll svona býsna sammála um mikilvægi þessa fundar að það væri slagkraftur í því að vera öll hér saman komin til að ræða þessi málefni og þau voru öll bara bæði bjart sín og vongóð um að þessi fundur skili áþrefanlegu niðurstöðum sem að gagnist Úkrænumenn. We know that uh, the Ukrainians are fighting for our democratic values, for our fundamental principles. And that's why we need to be very firm, very clear. Financial support, political support, military support is also very important. But today and tomorrow, we will make sure that the liberal democracies are together. Uh, I'm, I believe that the next steps, creation of commission, creation of fund, and uh, in the end of the day, international tribunal will be uh, created, will be performed, and we will see how all Russian uh, crimers on political level and military level will be punished. It is very good that we are today here together in the Europa Rat, a very important in a very, very difficult time. You know, in the civil population, there is a lot of traumatism, and I think it's in the context of the reconstruction, one of the actions on which we want to concentrate. Donc voilà les, les éléments clés de ce, de ce sommet. C'est le quatrième sommet depuis 70 ans, donc c'est un, un événement historique pour le Conseil de l'Europe. Nous devons avoir la chance de la fin 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 En byrst að það sem flestir byðu spenntastir eftir var að fá að vita hvort Selenski Úkraínu fórseti myndi mæta, svo reyndist ekki vera. Já, vitum við hvers vegna? Nei, það hafa í raun ekki verið gefnað þennig opinberra útskýringar eða af hverju hann kom ekki hingað til Reykjavíkur. Eins og við hefum fylst með í fréttum hefur hann verið á ferðalegi um Evrópu og mörg kannski búist við og vonað að hann myndi leggja leiðsinni til Reykjavíkur í leiðinni. En svo varð ekki. Hann eins vegar ávarpaði fundin á hann núna á sjöunda tímanum gegnum fjarfundabúnað. Þar óskaði enn eftir með að auknum hernaðar stuðningi við Úkrænumenn. Og sagði líka að það væri ennþá mikilvægt að draga Rússa til ábyrðar fyrir það sem gengið hefur á í Úkrænu. Hann sagði að samstæða um slíkt yrði að nást og það væri mjög mikilvægt að hún næðist þegar allir þessi þjóðarleitóðar séu saman komnir í Reykjavík. There should also be a special tribunal for the crime of aggression. So that those whose heads this terror was born in are brought to responsibility and I'm sure that we will provide this result for 100%. Europe has been waiting for such times, times when leaders 
good act in 100% unity and with 100% results for the sake of protecting Europe, for the sake of our common values. Today, we are facing the greatest threat to democracy and the rule of law on our continent since before the Treaty of London was signed. With Russia waging a war of aggression on European soil and China growing in assertiveness, the world is becoming more contested and more volatile. The challenge to our values is growing, and the moment to push back is now. Democracies like ours must build resilience so that we can out-cooperate and out-compete those who drive instability. Þetta er sögulegu fundur, það hafa aldrei svo margir erlendi þjóðlegt og verið saman komnir hér á Íslandi á sama tíma. Þó að Selenski sé ekki hér sjálfur, þá senda Úkrænumenn, já, fjölmenna sendinemd sem lenti á Reykjavíku flugvelli stíðdeis í dag. Í sendinemdin eru meðal annars forsetisráðherra Úkræn og dómsmálaráðherra. Þórdís Kolbrún Reykvör Gilvadóttir utanríkisráðherra tók á móti hóknum á Reykjavíku flugvelli. Við tókum viðtalið Þórdís Kolbrún hér í Hörpu eftir það. Hún lagði áhæslu á að það væri, það var auðvitað svekkjandi, eða hún notaði hún ekki orðið svekkjandi, eða sagði það hefði verið gaman að fá sér lenski hingað, en það væri vel skilnilegt af hverju hann hefði ekki komið. Við erum hérna með fórsetsráður Úkræðinu, við erum með dómsmólaráður Úkræðinu og sér lenski mun ávarpa fundin og þau eru að koma hérna með hátt í 20 manna teimi og það endurspeglar hversu miklu máli þessi fundur skiptir þau og ég er gríðalega ána með að bæði Denny sé að koma og dómsmólaráðherra alls ekki vonbriði heldur bara þakklátt fyrir allan hennan stóra hóp og aftur með þetta endurspegla mikilvæg fundarins. Öryggismál hafa verið svona eitthvað líkil orðunum í bæði umfyllun og undirbúningi fyrir þessa þennan stóra fund. Það hefur sannarlega verið áþreifanlegt fyrir okkur Kristin Þeif myndutökumann sem hefur verið hér í Hörpu síðan í hátteginn í dag og ég ímynda mér að það sama hafi verið víða um borgina er ekki svo sunna Karin. Jú, og einmitt strax í morgun voru gerðar netárásir á vefsýður íslenskra stofnana, nokkuð sem að búist hafði verið við og gert hafði verið ráð fyrir. Vefsýður allþingis var á meðal þeirra sem á hrundu í dag. Það er náttúrulega búið að vera fregnir á því og viðvaranir að eitthvað þessu líkt geti gerst. Það er kannski óþægilegt að veita til þess að svona sé að gerast. Já, já, það er það auðvitað, en við, eins og ég segi, sko, við eigum að eiga afrita af öllum gögnum hér. En veitið þið hvort að þessir tölvu þrjótar hafi náð að vinna einhver skemmdaverk eða náð einhverjum gögnum? Nei, ekki svo við vitum. Og nú hefur ríkislaugruglustjóri lýst yfir óvissustíu vegna netórósa. Guðmundur Arnar Sigmundsson hjá Sertís, hvað vitið þið um þessar árósir á þessum tímum? Við vitum það að það eru upprunar frá hópum sem eru hlýðhóllir rússnesku málstaf í stríðinu í Úkrainu, eins og við var búist. Þau herjuðu á íslenska innviði, sérstaklega á íslenska versýður í dag. Við erum svo sem verið að stilla okkar undirbúning af með öllum þessum rekstaraðalum bara síðustu vikur til þess að takast á við það og það gekk ágætlega í dag. En þeir náðu niður nokkrum hýsingaraðalum sem tóku niður eins og vefið alþingis og svona vefið hjá hinn ófumbyrða og stjóðsýslunni sem að tók smá tíma að koma í loftið aftur. Náðið er einhverjum gögnum eða tókst þeim að vinna einhver skemmdarvisk? Nei, ekki sem við vitum til og árásirnar eru líkt og við byggjumst við svona álagsárásir og það er ekki innbrotsárásir sem þýðir að gögnin sjálf voru aldrei í hættu í þessum tegundum árása þannig að við getum svona verið nokkur róli með það að þau voru ekki undir í þessu tilfelli. En nú er fundurinn afinn og neitar á sinnur hófust strax í morgun áður en hann hófst. Hvernig sjáuði morgundaginn fyrir ykkur? Búist þið við að árásinnar muni halda áfram? Já, við erum bara undir það búin og við ætlum bara að halda áfram að vera í startholunum og allir á tánum. Þessi hópur, No Name 057, státaði sig að því að hafa verið á bakvegis að árásir og kallaði eftir frekari stuðning aðeila til þess að ráðast enn meira á íslenskan við. Þar er íslenska netum þeim við svolítið bara allt undir í heild sinni. Þeir vilja bara sjá punktur is og þá er það nótt þess að gera árás. Þannig að við verðum bara áfram á vaktina á morgun og vonandi gerist ekkert en við erum tilbúin í það ef það gerist og hvert bara alla til þess að vera á tánum fyrir daginn á morgun líka. Svo er frí. Takk fyrir það Guðmundur Arnar En við Guðmundur Bergfist myndatökumaður Við hefum verið hér á Reykjavíkuflugvilli Meira og minna í allan dag 
Hér hefur flugumferð verið nokkuð látlaus, að minnst og kvöldi eftir að úkrainska sendinefndin lendi hérna um klukkan hálfvikt, þar sem að Þórdís Kolbrún Reykfjör Gilvadóttir utan ríkisráðherra veikti henni viðtöku. Nú viðbúnaður hér líkt og víða annars staðar er mikill, hér hafa verið íslenskir og erlendir lauraglumenn, sumir þungvopnaðir, það hafa verið leitarhundar og leitað hefur verið í bílum og hópferðabílum. Svo dæmi séu tekin og svæðið hér hefur allt saman verið gyrt af og ekki hægt að komast inn nema með sérstakri heimild þess. Staðan á Keflavíkaflugvelli hefur verið svipuð þar sem að helstu fyrirmenni Evrópuráðsins hafa lent í dag, til dæmis forsettisráðþeirra Bretlands og kanslari Þýskalands, áður en þeir fóru síðan í langri bílalest eftir reykjarnarsbrautinni á meðan þyrla landhelgiskeslunar sveimaði yfir þeim. Úrsóla fondirlægin er líka ein af þeim sem að kom fljúandi hingað til lands í dag og átti fund með Katrinu Jakobsdóttur, forsettisráðþeirra. Þar kom flug einmitt við sögu því þar upplýsti fondirlægin um það að Íslandi verði veitt undan þá og teki verði tillit til sérstakra aðstæðina, sér íslenskra aðstæðina hvað var þar losunarheimildir í flugi. Hún fagnaði að sameiginlega niðurstaða hefði náðst á þessum fundi til að minnsta korti næstu tvekja ára. The EU and Ursula have shown uh, a great understanding for our views and our geographical situation. Uh, so our common view is that a solution to this should take into account Iceland's specific geographical situation. Uh, it's a good thing that she just flew her. <laughs> Prevent possible carbon leakage. Uh, you have to fine tune here and we have to speak with our member states. Um, so the idea is um, that Iceland um, gets a offer to have free allowances that Iceland can give in not only 25 but also 26, 2026. Um, and it is important that it is possible to give that to all um, airlines so there is a level playing field. It's a question of, um, of fairness. And um, therefore, I think we have now to consult our yeah. stakeholders for meets the 27 member states with you. It's your stakeholders, you know better. Um, but we basically found a solution that is compatible. Well, from a letter of Fintin, Alma Omar's of the two very of Ferdinand of Fils, Medi, Kurdin, Urkis, Kestani, Porkin, have it, Kenki, Fisik, is that? Jú, mikið rétt og þetta hefur verið ansi undarlegt hérna hjá okkur í dag. Við Bræði Valgeirsson höfum verið á ferðinni í allan dag og höfum verið hérna innan þess að loka þess svæðis. Það er mjög stórt svæði í miðbænum sem er lokað fyrir alla almenna bíla umferð og þar er reyndar öll gangandi og hjólandi umferð leifileg en það hefur svona verið mikil kyrð yfir öllu í dag. En það er þetta ólíkt því þegar við sjáum lokanir til dæmis í kringum sundu júni eða reykjagumarathonið að því það eru svo fáir á ferli núna og bara kyrð og værði yfir öllu nema stundum er kyrðin rofin með þyrlum sem að fljúa hérna lágflug yfir þegar einhvert fyrirmennið er á leiðinni með bílalest í hörpuna og síðan náttúrulega þessir vopnuðu lauraglumenn sem eru hérna hverju strái þeir gera líka svolítið stemminguna öðru sig hérna í miðbænum heldur en við eigum að venjast og síðan er líka önnur áhrif sem að þessar lokanir og þessi fundur hefur haft á almenning Það er til dæmis áhrif á þá sem að þurfti að ferðast með innanlandsflugi í dag. Þeir þurfti að gangast undir vopnaleit í fyrsta sinn í innanlandsflugi og þar sem að ekki er á öllum flugvöllum landsins svona gegnum lýsinga tæki að finna að þá þurfti stundum bara að fara á gamla mótan að rífa upp töskur og róta í fötum og öðrum eigum fólks til þess að aðtvöð hvort að þar var nokkuð eitthvað ólulegt að finna. En eins og ég segi, það hefur verið frekar undarlegt hérna um að litast í miðborginn í dag. Sumir áttu bara rólegan dag með að við venjulega, aðri voru bara frekar ráðvildir yfir þessu öllu saman, hvort sem það voru ferðalangar eða heimamenn. Við skulum aðeins heyra hvað þeir höfðu að segja. Við erum á svona matartúrum, þannig að þá hittum við hópi hérna saman og röltum við Reykjavík á alls konar veitingastæði og fóm komum að dubi og orð. Alveg hræðileg vinna, hræðileg vinna, sko. En þess að loka þið núna, sér það er eitthvað tekið í reikningin? Já, að smáleiti, sko, við byrjum vanlega í hörpunni og hérna, vegna þess að þetta er núna í hörpunni, þá þurftu við að breyta um byrjun á stað, þannig að það er ekki búin að setja neitt bakslag í okkur, ekki eins og er. Það er enda á pulsum og öllu? Já, við förum að þriðjast þar í pulsum og öllu, við endum á hérna kaffi loka í rúbröðsísum, sko. 
er búið að vera eitthvað að gera hjá ykkur í dag hérna? Nei, það er búið að mjög lítið að gera. Bara mjög lítið. Ekkert um það að lögreglumenn vopnað er vélbúð sem sé að koma hérna til að fá sér enn pulsu? Nei, það er engin komið. En hefur einhvern tíma verið svona lítið að gera? Já, já, það hefur alveg komið fyrir en það var kannski COVID. En þú staðar alltaf einhver trafík en þetta er óvinnur rólegt núna. Það minnir á COVID? Já, svolítið. Já, og svo voru þeir sem að ákveða að nýta tækifærið nú þegar að kastljós heimsins beinist að Íslandi vegna leiðtofafundarins til þess að koma skoðunum sínum eða mótmælum á framfæri. Það voru til dæmis þeir sem að vildu mótmæla kvalveðum. Þeir söfnuðist saman á skólverstig og gengu fylgtu liði niður að Arnarhól þar sem þeir hrópuðu slagorð og kröfðust þess að Íslendingar hættu tafarlaust kvalveðum við Ísland. En síðan voru líka þeir sem að mótmæltu eða, já, við mæltu með friði. Friðar sinnar söfnuðu saman til móts við hörpu og vildu þar með krefjast þess að komið yrði á tafarlaust vopnarlí í Úkraðinu og svona völdu þeim í tann stað, svona kallast á við leitófana í hörpu og kannski byrja þá um að berjast fyrir friði hér. En eins og ég sagði, það hefur verið undarlegt um að litast hér í miðborginni vopnaðir lögreglumann á hverju strái. Við hefum séð líka vopnaðar skittur á þökum húsa, bæði upp á þakki hörpunar, þakki sæðlabankans og víðar. Og já, það er eiginlega bara nærtækast að spyrja, Sýriður Björk, hefur eitthvað reynt á þetta? Sem betur fyrir ekki, við höfum gert miklar öryggis ráðstafanir og varað ráðstafanir eins og sjá má. Og þessi skiplagning hefur staðið við mánuðum saman, mikil þjálfun og fræðsla sem hefur átt sér stað og allavega fram að þessu hefur þetta gengið mjög rólega fyrir sig. Þetta er gríðilegu fjöldi lögreglumanna sem er við störf þessa örfá á daga? Já, mikil fjöldi. Við erum svo heppin að hafa fengið til þess við okkur í raunni alla lögreglumenn meira og minna af landsbyðinni og fleiri aðila, tollin, landingiskæsluna, það er mjög margir sem eru að leggja af mörgum til þess að tryggja öryggi á þessum fundi. Hafið þið eitthvað fundið fyrir því að fólki finnist óþægilegt að vera innan um svona þungvopnaði lögreglumenn? Nei, allavega hefur það ekki borist enn til okkar. Ég get ímyndað mér að það sé óþægilegt fyrir þá sem ekki að venjast þessu. En mjög margir sem hafa ferðast erlendis hafa lent í þessum aðstæðum á flugvöllum eða í kringum stórum borgum. Þannig að þú þetta sé óvenjulegt hér að það er þetta kannski eitthvað sem að fólk þekkir annars staða frá. Eitthvað sem hefur komið upp á? Nei, ekki enn. Við vonum að það halda áfram, að fara allt eftir áætlun og að þessi friðu ríki áfram yfir vatnanum. Þessu er ekkit lokið? Alls ekki. Takk fyrir þetta, Sigríður Björk. Við bræði myndatökum að það er allir svona að fara að koma okkur heim í hlýjuna en mér skilst að fundinum sé nú bara alls ekki lokið eða hvað byrst það byrst á þér? Nei, alls ekki. Það er nokkur af mínum þess einhvern á dagskránni skilst mér. Þannig að nú er um það bila hefjast fjölskyldu myndatakan þar sem að þau koma öll saman og brosa framan í myndavélina. Þar á eftir taka við hringborðsumræður og svo held ég að gestinni fá hún að örgla eitthvað að borða. Og svo er þetta morgundagurinn þar sem að vonast til að endi með einhvers konar sameginlegri niðurstöðu. Við ætlum að standa vaktina hér áfram í hörpu bæði í kvöld og segja nánar frá því sem fram fer bæði á vefnum okkar rúpunturis og í fréttum sjóðarsvöldu klukkan tíu og svo verðum við hérna sömuleiðist auðvitað allan daginn á morgun og segjum frá því sem fram fer. En við ætlum að kveðja í bíli hér á hörpu. Takk fyrir það byrsta Björstóttir. En á meðan leiðtogar Evrópu sitja á fundi á Ísland þegar málefni Úkraðinum þá heldur stríði þar ytra áfram. Vopnarsendingar til Úkraðinu undanfarna mánuði verðast vera að skila sér í harðari mótspyrðu gegn Rússum. Úkraðinumenn segjast að hafa skotið niður allar átjón eldflöga Rússa í hörðustu árásum á Úkraðinsku höfuborgina frá því snemma í mars. Á meðal flaugana sem Úkrænumenn skutu niður voru sex af gerðinni kynsal sem Rússar hafa áður sagt að ekkert eldflaug að varna kerfi ráði við. Það er flúa á ógna hraða í lítilli hæð. Engar fréttir eru að mannfalli, þrýr sarðust en brot úr flaugunum fjallu víða meðal annars og dýragarði í Kiev. Eftir að verið í skjóli frá árásum Rússa í 50 daga hafa íbúar höfuborgarinnar átta sinnum þurft að flýja í neðanjarðabyrgi í þessu mánuði.
uh, thank you very much for our all our partners the actually modern uh, weapons anti-missile system work pretty well we shoot down also uh, the super weapon of russians uh, rackets uh, uh, kinjal Hérast fómi Reykjavíku dæmdi í dag Harald Svein Gunnarsson fyrirrandi framkvæðastjór á bílalegunar Prókar í 12 mánaða fangilsi fyrir skjalafals. Harald er hlutaðist til um sölu og samtals 134 bílum í eigu bílalegunar með falsaðri kilometrastöðu. Hérast fómi horfði til þess að Haraldur hefði eftir fremst að megni bætt það tjón sem hann hafði valdið og að mikill dráttur hefði orðið á málinu. Garðar Kortes, Söngvari og stjórnandi er látin 80 og 30 ára að aldri. Með honum er gengin einn helsti frumkvöðull íslensks tónlistarlífs undanfarana áratuga. Garðar Kortes fættist 24. september 1940. Hann fór í söngnám til London 1963 og nám þar auk þess hljómsveitar og kórstjórn og lauk einni kennaranámi frá Royal Academy of Music og Trinity College of Music. En að eigin sögn ætlaði hann sér ekki í tónlist. Uppfæl ætlaði að vera prestur, ætlaði að vera bóndi. Og svo skinnjaði ég það að ég átti enga bændur að sem að og það þyrfti að komast inn á jörð og svo framvegis. Og fattaði það sem ungu maður að prestar, þeir fengu gjarnan brauð út af landi. Og þá ætlaði að vera prestur. En tónlistin var fyrir valinu og stóð garðar til boða að vinna að listinni erlendis meðal annars var hún að boði starfi að bíða bíða sér. Hann vildi hins vegar hendi til Íslands og reyti strax að sér kveða í tónlistalífinu hér. Fyrir rötan að stýra kórum og fleirum og auk þess að syngja sjálfur stopnaði hann söngskólan í Reykjavík þar sem margir að þekktust og óperu söngvörum þjóðarinnar fengu kennslu. Garðar var skólastjóri söngskólans í nærri hálfa öld og það var ekki eina menningarstofnunin sem hann kom að lakirnar því hann hafði frumkvæða því að stopna íslensk óperuna árið 1980 og var Garðar óperustjóri í 20 ár. Sjálfur gat hann sér gott orð í óperuhúsum víða um heim. Honum var sýndur marskonar virðingavottur, meðal annars var hann sendur hinni íslensku fálkaorðu fyrir tónlistarstörf sín. Hann fekk Bjartsýni Sverlöns Bröstes fyrir að stopna íslensku óperuna og hann var sendur heiðu Sverlönum Grímunar. Þá muna margir eflust eftir honum úr kvikmyndinu um Karlakórinn Heklu sem nöyt mikilla vinsalda. Garðar Kortes lést sunnudaginn 14. mæ. Eftirlegandi eigenkona hans er Kristína Kortes, börn hans eru fjögur og barnabörnin níu. Baldin, hvað ætlið þið að bjóða upp á í kastlaus í kvöldsins? Já, við ætlum að ræða aðeins hlutverk Evrópuráðsins og áhrif þess en spurningin er hvort væntanleg yfirlýsing fundarins hafi einhver áhrif. Svo þá fjallum niðurif bygginga og áhrif niðurifsins á kólefnis fótspór okkar Íslendinga. Það erum við skoðum verk 12 listamanna sem hanga uppi í bensinstöð í Hamraborg og eru lokabúntur sjónars seríunar opnum. Takk fyrir það, Baldvin Þór Bergsson. Og við ætlum að líta til veður. Það er spáli að það verði suðlag átt góla eða kaldi. Rigning með köflum sunnan á vestan til en þurrt og bjart um landi norðaustanvert. Yfirleitt þurrt þegar kemur fram á morgundaginn en síðan vaksandi suðaustanátt og það fer að rigna suðvestan til annað kvöld. Hiti verður á bilinu 5 til 15 stig en það er Sigurði Jónsson veðurfræðingur sem fyrir nánari við veðrið. Næstu daga er lokkum íþróttafréttum sem Helga Margrét Höskuldstóttis hér um í kvöld. Knattspennu samband Íslands hefur sent frá sér yfirlýsingum þar sem að kvatt er til stillingar þegar kemur að störfum dómara á Íslandi. Tveimur dómurum í leikjum meistaraflokka hafa borist líflátshótanir á síðustu vikum. Okkur finnst bara að vera nóg komið og við viljum bara vekja aðtegla því að hreyfingin og við öll þurfum að taka á þessu, þetta er ekki í lægi. Uppselt er á úrslita leikmeistaradeldar kvenna í fótbolta. Wolfsburg, lið Sveindísar Jane Jónsdóttur, mætir Barcelona í leiknum sem að fer fram 3. júní. Þetta á fleira í íþóttum hér eftir augnablik. Þá ætlum við að ríða upp helstu aðdriði þessa fréttatíma. 
Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra setti fyrir stundu fjórða leið til að funda Evrópuráðsins, stærsta viðburð sem haldin hefur verið á Íslandi. Tugir þjóða leið til að koma til landsins í dag. Selenski Úkraínu forseti segir Evrópa hafa beðið stundar sem þessarar þar sem leiðtogar álfunar sameinist í ákallum frið. Hann mætti ekki til fundarins í dag en ávarfaði opnunar aðtefnina um fjarfundabúnað. Ísland fær undan þáu frá fyrirhugaðri löggjöf ESB um losunar heimildir í flugi að minnsta kosti næstu tvö ár. Samkomulag þarum er tilkynnt á fundi forsætisráður og forsæta framkvæmdastjórnar ESB í dag. Ríkislaugruglustjóri lýsti í dag að vera óvissustíu vegna net árása eftir að slíkar árásir voru gerðar á alþingi og fleiri stopnanir í morgun. Leyniskittur lúrðu á hústökum í miðborginni. Það sem fréttatíma er að ljúka og það er komið að íþróttum, veðri og svo kastlási. Næstu fréttir er í útarp og sjómarkvirklikkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna innan rúpundur is. En á öllum okkar miðlum fylgist við grant með leiðtófundinum í Hörpu. En við segjum þetta gott að sinni, verðið sæl.